rozdział 16. Towarzysze broni. Mateusz Rojek podpisał za maszyści ostatni kawałek z pokaźnej sterty dzisiejszej korespondencji handlowej swojego przedsiębiorstwa i sięgnął po kalendarz. Nie zwrócił tej forsy, czyli, zgadza się, kombinował, uśmiechając się szyderczo, co więcej, puścił ją do tej pory, bo takiego bubka pieniądze się nie trzymają. Ergo będzie musiał tańczyć, jak mu zagram, będzie musiał przyjąć wszystko za dobrą monetę, co w niego wmówię. Ha, przecież był pijany jak Bela. Szanowny pan chyba zapomniał, zasyczał i zmrużywszy oczy w sposób niezmiernie złośliwy, wpił bazyliszkowy wzrok w pusty fotel stojący naprzeciw, jak gdyby na nim siedział nieszczęsny gość, który się tutaj w ostatnią niedzielę tak uraczył wdecznościami. Rojek zatarł dłonie, sięgnął po bloczek z papierem i pisał. Wielmożny pan Baltazar Szafran. Warszawa. Dla porządku rzeczy potwierdzam niniejszą treść ustnej umowy, w której zobowiązał się szanowny pan doprowadzić do skutku wiadomą transakcję za ryczałtowym wynagrodzeniem złotych sześć tysięcy, słownie, sześć tysięcy złotych. Na poczet tej sumy otrzymał szanowny pan złotych 600, 600 złotych, reszta płatna w dniu, w którym nastąpi podpisanie kontraktu z wiadomą osobą. O ile by transakcja doszła do skutku bez pośrednictwa szanownego pana, zwróci szanowny pan wręczony mu zadatek i do omawianej tu prowizji nie będzie mógł rościć żadnych pretensji. Byłoby bardzo wskazanym, gdyby szanowny pan pofatygował się do mnie w najbliższych dniach celem omówienia kilku spraw, związanych z naszą umową. Prosiłbym o przyniesienie przy tej sposobności pokwitowania na wręczony szanowny panu w niedzielę zadatek. Z poważaniem. Z szatańskim uśmiechem odczytał Rojek jeszcze raz ustęp trzeci listu, zaczynający się od słów, o ile by transakcja i tak dalej. Tu mam furteczkę, panie szafran, zarechotał, że mi zadatku nie zwrócisz, to pewne. Jużeś go dawno przepił myślę. Ale, że reszty nie dostaniesz, choćbyś się na głowie postawił, to jeszcze pewniejsze, hen, hen, he. Nacisnął dzwonek. W uchylonych drzwiach stanął bezszelestny, świetnie odprasowany sekretarz. Pan dyrektor już podpisał pocztę, spytał, pochylając nabożnie głowę. Kiedy sekretarskim ustom przyszło wymówić święte słowo dyrektor. Chwyciwszy w lot potakujący różę z dyrektorskich, podszedł kocim, giętkim chodem do biurka i białymi palcami począł zgarniać podpisane kawałki do prostokątnego koszyczka. Będzie coś jeszcze, spytał uniżenie, łypnąwszy okiem na zapisaną stronicę bloczka. Skurczył się pod lodowatym tuszem szefowskiego spojrzenia i zabełkotał w przerażeniu. Pytałem, bo panna Zofia dowiadywała się przed chwilą, czy może już odejść. Może sobie w ogóle odejść i więcej nie wracać, jak się jej tak spieszy, warknął Rojek, odsuwając szorstko bloczek w stronę białej, drżącej dłoni, która już ujęła go natychmiast z szacunkiem i kartkę oddarła. Zwyczajny list. Zwariował pan. Polecony ze zwrotnym recepisem. Tak jest, panie dyrektorze. Ale... Brwi Rojka podniosły się nieprawdopodobnie wysoko, zdumione, że może tu istnieć jakieś ale. Co, ale? Ja, ja. Ja nic, panie dyrektorze, tylko... Że to jest. Właściwie chciałem spytać o dokładniejszy adres. Boję się, że samo Warszawa nie wystarczy. Poczta. Pan dyrektor wie. Sucha biurokracja. Nie znam bliższego adresu tamtego jego mościa i samo Warszawa musi wystarczyć. Mają u licha biuro adresowe, czy coś w tym guście. Wiem. Nieraz już doręczano takie listy. No znikaj pan. To musi odejść dziś. Odejdzie, panie dyrektorze. Znam Ores, mruknął Rojek z zadowoleniem. Sprawiało mu szczególną przyjemność tresowanie strachliwego młodzieńca. W podobny sposób terroryzował wszystkich swoich urzędników.
inżynierów i stenotypistki, na robotnikach nie mógł sobie używać tą metodą, miał respekt przed związkami, lękał się awantur, strajku, za to miał na nich inne sposoby. Trocki, do nogi, huknął i zagwizdał na palcach, rozległo się drapanie do drzwi i żałosny skowyt psa nieumiejącego sobie poradzić z taką przeszkodą, ale już zatętniły usłużne kroki sekretarza, szczęknęła klamka i przez uprzejmie odemknięte drzwi wpadł w długich susach seter, ulubieniec. Poślizgnął się na wywoskowanej posadzce, rymnął i zajechał aż do stóp rozweselonego nawciarza. Posadzki mi będziesz frotorował urwisie, rżał, pieszcząc psa ciężkimi klapsami. Waruj, trocki, tak, polisz trzewik, oto, to, mądry piesku. Musisz mi to zaprodukować przy moich komunistach. Rojek nie miał nigdy czasu na długie karesy, to też skończyło się jak zawsze, lekkim kopniakiem oznaczającym, że Trocki może już odmaszerować do końca. Nawciarz zastanawiał się jeszcze czy dobrze czyni, wysyłając list do Warszawy, a nie do Borów, gdzie jego niedzielny gość przebywał. Gdybym wysłał do Borów, Adresując per Baltazar Szafran, monologował półgłosem, na ten czas mogłoby zdziwić Ewę, skąd znam prawdziwe nazwisko jej zakonspirowanego gościa. A pisać Rafał Królik, to znów obóz może się wszystkiego wyprzeć, boć on nie Królik, ale Szafran. Zaś w obu wypadkach Ewa domyśliłaby się, że mamy ze sobą jakieś konszachty. Tak, tak, najlepiej do Warszawy. Jak mu stamtąd odeślą? To już mnie nic do tego. Na pewno podał poster stante w sam Boże albo jakąś skrytkę pocztową. Krótko mówiąc tracę czas bezpotrzebnie. Pierwszy pomysł zawsze najlepszy. Drzwi uchyliły się znowu, ze szpary wychynął spłaszczony peryskop sekretarza, czyli jego głowa. Musiał go ginekolog za mocno ścisnąć kleszczami, pomyślał Rojek z humorem, za dziesięć. Dwadzieścia wieków antropolodzy dobrze się nabiedzą nad zakwalifikowaniem tej kapitalnej czaszki. P -p Panie dyrektorze. Czego znów, burknął rozbawiony nawciarz, siląc się, by nadać głosowi ton opryskliwy, groźny. Jeden pan prosi, aby go pan dyrektor zechciał przyjąć. Teraz. Mówiłem, tłumaczyłem, ale... Powiada, że jest przejazdem. Nazwisko? Jan Smulski, odczytał sekretarz z kartki, którą każdy petent, reflektujący na audiencję u dyrektora Rojka, musiał wypełnić uprzednio. Smulski, Smulski. H.M., nie przypominam sobie, odparł, choć jakieś niewyraźne echa tego nazwiska załopotały mu w napiętej pamięci. Powiada, że był towarzyszem broni pana dyrektora. Rojek skrzywił się, jakby omyłkowo haust od stół połknął zamiast wina. Towarzysz broni, powtórzył przeciągle. Tak powiedział, panie dyrektorze. Czego chce? Wsparcia? Posady? Czy go pan informował, że nie jesteśmy instytucją dobroczynności? Jak wygląda? Ubranie? Bardzo obszarpany? Sulewy pytań zdołał zlękniony człowieczek uchwycić zapoły tylko ostatnie. Ubrany wcale zamożnie, raglan, angielska wełna, jeśli się nie mylę, garnitur także w ca. Urwał, dojrzawszy władczy, niecierpliwy ruch chlebodawczej ręki. Pan dyrektor nie przyjmuje, domyślał się. Przeciwnie, wprowadź go pan... Rzekł Rojek łaskawie, dla dawnych towarzyszy broni, z którymi dzieliło się straszliwe niebezpieczeństwa wojenne. Muszę mieć pewne względy. Lubił przy personelu podkreślać, że niegdyś był żołnierzem, choć w rzeczywistości liznął frontu tylko odrobinę i dzięki stosunkom szybko się zadekował w intendenturze. Dźwignął się niedbale na widok wchodzącego i wyciągnął potężną prawicę na powitanie. Upewniał się z każdą chwilą, że ta spalona na brąz twarz orla jest mu zupełnie obca, lecz jednocześnie dręczyło go coraz więcej nazwisko Smulski. Stanowczo znał je skądś, pamiętał, ale skąd? Zasiedli w fotelach naprzeciw siebie i po obu stronach biurka. 
Rojek chwycił już pudełko z cygarami, które trzymał w dolnej szufladzie, lecz dostrzegłszy osad smętku na twarzy przybyłego, cofnął rękę i przybrał minę nieprzystępną, wyniosłą. Nos ma na kwintę, zatem chce o coś żebrać, byłoby więc nonsensem ośmielać go i zachęcać, rozmował w duchu. Tymczasem przybyły wyjął fajeczkę, nabił ją, zapalił, puścił kłąb dymu, który niemile zapachniał w nozdrzach gospodarza i niezrażony nieuprzejmym milczeniem, rozparł się wygodnie w fotelu. — Dobryś. — Zamierzasz, widzę, dłużej tu posiedzieć, pomyślał nawciarz i wygłosiwszy kilka komunałów o braterstwie broni, zapytał, w jakim interesie gość przybywa. — W interesie? — Broń Boże! — zaprzeczył Smulski. — Po prostu z wizytą. — Przybywam dzisiaj w tę stronę, a dowiedziawszy się o panu, postanowiłem odwiedzić dawnego podwładnego. — Ach tak! — odetchnął gospodarz i przychylniej spojrzał na brązowego orła, tak go w myśli określił, chociaż trochę go ubodło wspomnienie, że był kiedyś czyimś podwładnym. — I cieszę się, że mój feldfebel rojek tak obrósł w piórka. Tym razem nawciarz skrzywił się niedwuznacznie i zadzwoniwszy na sekretarza, wysłał go z jakimś najbłahszym poleceniem do najodleglejszego szybu. Wiedział, że płaskogłowy mimo swej służalczości lubi podsłuchiwać, a tutaj padły słowa zgoła niecenzuralne. Feldfebel. Boże, to tyle co dzisiejszy sierżant. A płaskogłowy zaszczycony kiedyś zaproszeniem na brydża, czwarty partner zawiódł w ostatnim momencie, Spytał Rojka dużo rozprawiającego o swoich przewagach wojennych, czy był w austriackiej armii pułkownikiem, czemu nawciarz przez grzeczność nie zaprzeczył. Zrozumiałe więc, że sekretarz musiał teraz człapać w błotku do odległego szybu. Zażegnawszy w ten sposób niebezpieczeństwo kompromitacji w oczach zahukanego urzędnika, postanowił Rojek zabrać się do gościa energiczniej. Istotnie, byłem Feldfeblem. Przyznał. Pańskie przypomnienie tego faktu potwierdza, że on dziś byliśmy towarzyszami broni. Niemniej jednak nie mogę sobie przypomnieć, gdzie, na którym froncie, w którym miejscu byliśmy razem, ani kim pan jest właściwie. Służyliśmy w tym samym pułku piechoty, czyli w trzynastym. Ale nie byliśmy chyba w tej samej kompanii, mruknął Rojek. Grzebiąc z wyraźną niechęcią w wojennych wspomnieniach. Tylko przez tydzień, kiedy to po zupełnym rozbiciu naszego batalionu potworzono nowe jednostki bojowe, wtedy to do kompanii, której szefem zostałem mianowany, przydzielono mnie między innymi pana, panie Rojek. Aha, aha. Ejże, panie Rojek, jeszcze mnie pan sobie nie przypomina, zdumiał się gość. Nasza przelotna znajomość z roku 1915 łączy się ściśle z pańskim dzisiejszym zawodem, z pańską pozycją społeczną obecnie. Nawciarz dognął bezwiednie. Wpijając przenikliwy wzrok w Smulskiego pykającego spokojnie swą fajkę, zaczął powoli cedzić ostrożnie słowa. To znaczy, że walczyliśmy razem w tych stronach, czy tak? Znaczy się. Wtrącił śpiewnie Smulski, byliśmy obaj w kompanii, którą zaporowy ogień artylerii rosyjskiej odciął od swoich i która zdychała z głodu w borach w nędznych okopach koło dworu. Ja byłem komendantem tego oddziału. Pan. Rojek zerwał się na równe nogi i zabobonna trwoga zamigotała mu w żółtych ślepiach, nieustraszonych zazwyczaj. Pan ocalał, wykrztusił. Jak pan widzi. Uśmiechnął się przybysz i wysunął rękę naprzeciw muskularnej dłoni, niosącej mu gratulujący uścisk. Szczerze się cieszę. Szczerze, zapewniał nawciarz. Więc to pan, jeszcze nie ochłonął z wrażenia, od razu mnie uderzyło pańskie nazwisko. Bo tak nie poznałbym nigdy. Zmienił się pan ogromnie. Smulski potakiwał uprzejmie, potem spytał, czy jeszcze kto ocalał z jego oddziału. Chyba niewielu, dodał sam. Nikt. Zginęli wszyscy, prócz nas dwóch. I pana uważaliśmy za zmarłego. Przecież nie znaleziono mojego ciała ani dokumentów. 
Ech, proszę pana. Kiedy Austriacy znowu wkroczyli do borów, mogiła naszych towarzyszy broni dawno już trawą porosła. Rosjanie ich pochowali, przeważnie we wspólnym grobie. Tylko kilku, których nazwiska ustalili, pogrzebali osobno i na krzyżach wyryli odpowiednie napisy. No, ale nie mówmy o tych smutnych historiach. Raczej niech pan opowie coś o sobie. Musiał pan przebyć ogromnie interesującą Odyseję. Ba, Rosja. Niech ją wszyscy diabli, zaklął Smulski. Już ją wzięli, parsknął Rojek, namyślając się, czy przywołać Setera i zademonstrować przed dawnym komendantem swą niechęć do bolszewizmu, czy też pozbawić go tej przyjemności. Tymczasem gość zaczął opowiadać krótko, treściwie o swym pobycie w niewoli rosyjskiej, w szpitalu, gdzie przeszedł tyfus, potem na Syberii, skąd dopiero na wiosnę roku 1923 udało mu się zbiec do Chin, a stamtąd przedrzeć się do Indii angielskich. Na tym uciął i znowu powrócił do niezapomnianych wypadków z roku 1915. Niechże mi pan teraz powie panie Rojek. Co się z panem działo? spytał. Był pan także w niewoli? Na szczęście nie. Więc przebił się pan do naszych? Przebiłem się, jednak celu nie osiągnąłem, bo mdlał. Celu pan nie osiągnął? Nie rozumiem. Rojek trzepnął palcami niecierpliwie, mówił z niezmierną powściągliwością, a jednak powiedział więcej, niż chciał. Pan był wtedy nieprzytomny, odparł, i komendy objął porucznik, jakże mu było. Zaraz, zaraz, ach, mniejsza. Otóż polecił mi przedrzeć się do naszych i złożyć w komendzie raport o rozpaczliwej sytuacji kompanii. Wybrał mnie, gdyż z biegiem okoliczności byłem jedynym, który nie odniósł jeszcze najlżejszej kontuzji. Acha, acha. I poszedł pan pod kopem i potem starym rowem strzeleckim, co? Podkop nie był gotowy, odrzekł nawciarz z naciskiem, zresztą zasypał go już koło dworu pocisk ciężkiego kalibru. Więc czołgałem się przez wąwóz, kryjąc się wciąż, bo księżyc świecił diabelnie jasno, jakby na złość. No i... I przysypało mnie nagle. Jak długo tam leżałem... Ogłuszony bliskim wybuchem granatu, nie wiem. Kiedym się dowlókł półprzytomny do naszych przednich straży, Austriacy rozpoczynali odwrót i na pożegnanie bombardowali bory. Ryczałem, że tam są nasi, ale nagle opuściły mnie siły i obudziłem się dopiero w miesiąc później w jakimś szpitalu na Węgrzech. O, to była przeklęta noc, westchnął. Milczeli znowu dłuższą chwilę, po czym gość jak gdyby patrzał w otwarte wrota wspomnień, zaczął mówić powoli w zadumie. A poprzedni wieczór pan pamięta? Pogrzebaliśmy właśnie trumnę właściciela borów i przetrząsaliśmy piwnicę dworu w poszukiwaniu jakiegoś worka ziemniaków albo flaszki wina. O, tak, tak, pragnienie nam więcej dokuczało niż głód. Zwłaszcza rannym, których gorączka paliła. Wiem coś o tym, bo mi już jedną kulę nosił w sobie i krew się z rany sączyła, ciągnął Smulski, dotykając bezwiednie lewego ramienia, a potem głowy, i we łbie mi szumiało piekielnie od chwili, gdy mnie spadająca belka pocałowała w stodole. I wówczas to mój ordynans przybiegł z pełną konewką do piwnicy. Pamięta pan? Owszem, pamiętam, przyznał bardzo ostrożnie, czując że tamten dochodzi do kulminacyjnego punktu opowieści. Rzuciło się na nią bractwo hurmem, na wyścigi, ranny czy zdrowy, szarża, nie szarża, aż tu bęc, nie woda w konewce, ale jakaś ciecz cuchnąca, tłusta, obrzydliwa. Podszedłem i ja w końcu, a ledwie się już dowlokłem o własnych siłach. Poznałem od razu, to była ropa. Dokoła zawiedzione twarze nędzarzy, zgłodniałych. Palonych ogniem gorączki i łaknących, a tutaj takie odkrycie, ropa. Coś jak w tej bajce o człowieku, słaniającym się z wycieńczenia, który na pustyni znalazł wreszcie wypchany worek, 
lecz w nim tylko złoto i skarby bezcenne, nie bochen chleba, ani pęcherz z wodą, nie tę najtańszą, pogardzaną żywność, ale skarby. Pamięta pan te sceny? Pamiętam, zabębnił palcami po biurku niecierpliwie. Kleliśmy wszyscy wrogi los i wojnę, żołnierze nie krępowali się moją obecnością, a ja rozumiałem ich i sam kląć zacząłem. Nagle w rozgorączkowanej głowie ocknęła się myśl. Zebrałem wszystkich rannych prócz tych, co leżeli jak bez ducha pod ścianami piwnicy. Zacząłem im wykładać ogromne znaczenie przypadkowego odkrycia, patrzcie, oto wojna płaci nam za trudy i cierpienia. Gdy nastanie pokój, powrócimy tutaj, wykupimy te tereny i zaczniemy kopać ropę, płynne złoto. Będziemy wszyscy do równości wspólnikami. Do góry głowy, chłopcy. Nie będziecie już biedy klepać po wojnie. Zostaniecie burżujami, nawciarzami. Tylko teraz zęby ścisnąć i wytrwać. Tylko teraz, jak mówią Niemcy, Auschalten, Durchhalten und Maulhalten. Powtarzam wam, Maulhalten. Gęba na kłódkę, inaczej ubiegną na stacy, co mają forsy jak lodu. Takem do nich mówił, na pół już majacząc i na pół jeszcze przytomnie. Smulski rozgadał się na dobre, a chociaż od czasu do czasu wtrącał wyrazy rosyjskie, których tu przytaczać nie trzeba, to jednak na ogół szło mu gładko i coraz tu nowe słowa, wyrażenia, lapidarne powiedzonka polskie wyławiał z otchłani zapomnienia. A Mateusz Rojek przyglądał mu się z ironicznym uśmiechem. Niby to z wizytą tylko przyszedł, nie po wsparcie, ani po jakąś posadę, ale do naftusi przymawia się coraz wyraźniej, myślał. Wreszcie rzekł chłodno. Wszystko to pamiętam. Dozorowałem wówczas ludzi pracujących przy podkopie i z konieczności często zachodziłem do waszej piwnicy. Pan miał głowę obandażowaną niby turbanem jakimś, przypominamy sobie teraz dokładnie. Pewnie dlatego nie poznałem pana dzisiaj od razu. No i zarośnięty człowiek był i ubabrany w błocie po uszy. Tak. Przypominamy sobie nawet więcej. Przysięgę? Tak, tę niedorzeczną przysięgę, którą mi pan kazał odebrać od półprzytomnych ludzi, albo apatycznych, obojętnych na wszystko. Że nikt drugiego nie podejdzie, że do czasu będzie się przestrzegać tajemnicy i co tam jeszcze było wśród tych nonsensów. Nonsensów, powtórzył gość spokojnie, spowijając się kłębami dymu. Daruje pan, ale nonsensów. Lecz bądźmy szczerzy. Do czego ma właściwie zmierzać cała ta czcza gadanina? Czy może chce pan przez to powiedzieć, że rości pan sobie do mnie jakieś pretensje? Uchowaj Boże! Odkryliśmy ropę w tych stronach wspólnie, wszyscy. Przypuśćmy. Tu nie ma co przypuszczać. To pewnik. Zirytowany grzmotną pięścią w biurko. Aż pokrywki na kałamarzach zadzwoniły i Trocki szczeknął gdzieś w ciemnym kącie, oznajmiając, iż jest obecny, solidaryzuje się z swoim panem, jak zawsze i chętnie skoczy do gardła każdemu oponentowi. O co się pan irytuje, panie Rojek? Czy zgłaszam jakieś pretensje? Nic podobnego. Był pan w zupełnym porządku nie tylko wobec prawa, ale wobec kolegów, a nie doszłych wspólników swoich. Skoro pan jeden pozostał przy życiu, o moim ocaleniu nie mógł pan przecież wiedzieć, gdyż nie posiadając żadnej rodziny, nie pisałem nigdy z Rosji do kraju. Skoro zatem, powtarzam, pozostał pan przy życiu sam jeden, miał pan prawo sam zagarnąć wszystko. No, przecież zrozumieliśmy się, odsapnął na wciaszu dobruchany i nieco życzliwiej spojrzał na gościa. Zresztą, to się tak mówi zagarnąć. Musiałem płacić słono za tę ziemię. Rozłonkę dzierżawi pan, o ile słyszałem. Ach, już się pan informował, żgnął ironią. Istotnie dzierżawię rozłonkę, ale mam hipotecznie zastrzeżone prawo pierwokupu. Z którego pan skorzysta zapewne, skoro pan taki pałac wybudował na obcym gruncie. Rojek spojrzał ostentacyjnie na zegarek. 
może odłożymy tę miłą pogawędkę na inny dzień, rzekł, uprzątając porozkładane papiery na biurku. Mam dzisiaj jeszcze ważną konferencję z moimi inżynierami. Ha, to nie będę przeszkadzał. Czy nie mógłby mnie pan odesłać jakimś wozem do dworu w Borach? W Borach, wyszeptał. Nie, rzekł szorstko, mam tu pod ręką tylko swój samochód, którego potrzebuję właśnie. Czego pan szuka w Borach? Chce pan tej biednej dziewczynie ranić serce opowieściami o śmierci jej ojca? Chce się pan może zwalić jej na kark? A wie pan o tym, że ona stoi przed ruiną? Ach, to oczywiście pana niewiele obchodzi. Lepiej rozdrapać rany zabliźnione, rozczulić ją historykami o ostatnich chwilach świętej pamięci Stanisława Turny i skorzystać z gościnności przy tej okazji. Wściekał się na siebie wewnętrznie, że wpada w niepotrzebne rozdrażnienie, lecz brnął dalej i dalej. Wyprowadzony z równowagi niezrównanym spokojem Smulskiego, który ani słowem nie zareagował na te zarzuty głupie, obrażające, chamskie. Wie pan co, ozwał się gość nareszcie, czyszcząc skrupulatnie fajkę z gorącego popiołu. Kiedym tu dziś zaszedł i kiedy ku swojemu wielkiemu rozczarowaniu, nie przeczę, ujrzałem szyby naftowe, ogarnął mnie żal, iż nie powróciłem wcześniej. Ba! Nawet kiedy dowiedziałem się, że kopalnia jest w rękach Mateusza Rojka, mego towarzysza broni, pomyślałem sobie, zaproponuję mu spółkę, będziemy razem pracowali. I to był właściwy cel mojej wizyty. Ale teraz dziękuję uprzejmie. Wspólnik, który nie posiada minimum kultury czy choćby ogłady towarzyskiej, który obraża gościa w swoim domu. Hen, 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 spółka z gołym wspólnikiem. Roje kryknął salwą prostackiego śmiechu, a flegmatyczny Smulski przyglądał mu się ciekawie. Z gołym, spytał wreszcie. Skąd pan może znać moją sytuację majątkową? Wystarcza mi to, że przywędrował pan tutaj pieszo i teraz prosi o jakąś furmankę. A pan, panie Rojek, kiedy pan tu przybywał po raz pierwszy, czy nie przyszedł pan pieszo, albo przyjechał chłopskim wozem? Co, może limuzyną przyjeżdżać? Zwracać ogólną uwagę i zaostrzać apetyty właścicieli gruntów? Nie, panie. Jestem uczciwy, ale przepłacać nie lubię. I dlatego przywędrowałem pieszo lub, mówiąc ściśle, podwiozła mnie tu pewna urocza osóbka zborów, której się na kark wcale zwalać nie myślę, jak się pan obawiał, panie Rojek. A co do moich stosunków majątkowych, to są dobre. Zapewniamy pana. Mógłbym pana kupić wraz z tuzinem okolicznych foliwarków. O, widzę błysk niedowierzania i chciwości w pańskich żółtych oczach. Czy słyszał pan kiedyś o firmie Johns Moore? Jest to, jak pan widzi, niezmiernie nieskomplikowany kryptogram nazwiska Jan Smulski. A oto, jak wygląda saldo w jednym z banków, z którymi pracuję. Niedbałym ruchem wyjął z kieszeni książeczkę czekową jakiegoś banku amerykańskiego i odchyliwszy okładkę, podsunął osłupiałemu rykowi pod nos odcinek pierwszego czeku, na którym było wypisane saldo rachunku. Może pan więc być spokojny, że ciężarem dla panny turno nie będę. I na tym żegnam kochanego towarzysza broni. Ależ! Rojek zerwał się, jak podrzucony miną. Czyż mamy się rozstawać w niezgodzie? spytał, demonstrując najsłodszy z kolekcji swoich przyjaznych uśmiechów, które hodował pieczołowicie dla warszawskich dygnitarzy i dyrektorów kredytowych instytucji. Z żalem opuścił wyciągniętą dłoń, której gość widać nie spostrzegł i spytał nieśmiało, czy limuzyna może zajechać pod schody domu. Ach, nie, dziękuję uprzejmie, przecież potrzebuje pan auta dla siebie. Przypomniał Smulski. Rojek opadł ciężko na fotel. Taką okazję przepuścił, zaprzepaścił idiotycznie. Dusił się z braku płynnej gotówki, musiał przerwać budowę nowych zbiorników, w dodatku rabunkowa gospodarka szybów rozłąckich zaczęła już wydawać owoce, i w takim momencie zraził sobie człowieka, z którego można było pompować pieniądze jak wodę z jeziora, jeżdżąc umiejętnie na koniku braterstwa broni. 
chciał zostać wspólnikiem, byłbym mu wkręcił 30% udziału za sumę większą, niż ten cały kram wart. Nie mówiąc już o moralnym sukcesie kombinacji, John Small wspólnikiem Mateusza Rojka, rozpaczał nawciarz, a jego bezsilna wściekłość wzrastała w miarę, jak przychodziły mu na myśl dalsze komplikacje, prawdopodobne po świeżym incydencie. Oto zawziął się nabory, gdzie według wszelkich obliczeń fachowców, musiały się znajdować najbogatsze tereny naftowe. A posiadanie borów było dla nich kwestią utrzymania dotychczasowego stanowiska w eksploatacji ropy i kwestią dalszego rozwoju jego przedsiębiorstwa. Inaczej budowa nowych, kosztownych zbiorników była niepotrzebnym wydatkiem, bo dla szybów rozłąckich stare wystarczały aż nadto. I właśnie w takiej chwili diabli przynieśli Smulskiego rozmyślał. Już dlatego, żeby mi na złość zrobić, pożyczy Ewie te kilka. Kilkanaście tysięcy i cała precyzyjna robota na nic. A może on kupi bory, przeraził się, lecz na krótko. Myśl nikt nie, ta uparta koza nie sprzeda ani morgi dobrowolnie. Tak, jemu nie sprzeda, ale mnie tym bardziej. I pomyśleć, że wszystkiemu sam jestem winien. Wstrząsnął się. Nie. Tego jeszcze nic było, żeby on poczuwał się do winy. Zawsze znalazł się jakiś kozioł ofiarny, a tym razem miałoby go zabraknąć. Ten idiota winien wszystkiemu, wyknął z furią. Jak w złą godzinę ukazała się w drzwiach głowa zadyszanego sekretarza, wypełnił swą misję w odległym szybie i przychodził zapytać, czy jeszcze będzie potrzebny szefowi. Ale nie doszedł do głosu. Kogo mi pan tu wpuścił, co, grzmiał rojek. Wybijając każdą sylabę ciężką suszką na biurku. Dlaczego się pan nie wywiedział dokładnie, kim jest ten człowiek? Mimo mych instrukcji. Mimo surowego nakazu. Czy pan wie, na jakie straty naraziłeś firmę przez swą opieszałość? No, mówić, do stu tysięcy rogatych diabłów. P -p pa panie dyrektorze. Ja ja. Ja faktycznie nic nie wiem. Stać. Bliżej tu, do biurka, pienił się nawciarz, uwierzywszy już sam w to, że sprawcą fatalnego rozstania się ze Smulskim jest ten zalękniony tuman. Pytam raz jeszcze, kim jest człowiek, któregoś mi pan tu wprowadził, he? Biedny, drżący o swoją posadę płas ludzkiej skórzy zachwiał się na nogach, zamierzając posłusznie wykonać rozkaz, ale trwoga przygwoździła go do podłogi, ani krokiem od drzwi nie ruszył. Wreszcie, kiedy Rojek rzucił swe idiotyczne pytanie, wyjąkał. Papański towarzysz bro. Idioto, zacharczał nawciarz, ciężki kolebacz wyrwał mu się z dłoni, zatoczył łuk i wylądował na wypomadowanej fryzurze płaskogłowego, który z jękiem zwalił się na ziemię. Rojek ostygł momentalnie. Zrozumiał, że przebrał miarę, przeraził się następstw. Chybam go nie zabił. Do diabła, mruknął, idąc szybko w stronę swej ofiary. Przede wszystkim zamknął drzwi na klucz i odniósł suszkę na biurko, potem zabrał się do badania tętna zemdlonego. Wiedziałem, że nic groźnego, uśmiechnął się, podsuwając ręce pod bezwładny korpus. Sekretarz był lekki jak piórko dla takiego siłacza. Przeniósł go z łatwością na otomanę, na której on dziś Rafał Królik ocypiał wypite koniaki. Rozpiął mu kołnierzyk i wodą z karawki zaczął mu nacierać skronie. Po chwili westchnął płasko głowy, odemknął oczy i przymknął je natychmiast przerażony niezwykłą sytuacją, jak to, on, nędzna kreatura wyleguje się na otomanie, a pan dyrektor usługuje mu osobiście? Wodę mu podaje? Nie, to koniak nawet. Jakże doszło do takiego absurdu? Coś się stało, tak, ale co? Rojek nie omieszkał nastawić tego automatu odpowiednio. Co pan wyrabia, ulicha, zaczął rubasznie, ale z ciepłym ojcowskim wejrzeniem. Huknąłem sobie pięścią w biurko, a pan tu się nagle nogami nakrywa i mdleje. Poślizgnął się pan. Prawda? Brzmiało to tak apodyktycznie, że płaskogłowy potępił u myśli wszelkie inne przypuszczenia co do powodów swojego upadku. Poślizgnąłem się, panie dyrektorze, 
Przypomniał sobie i był gotów przysiąc, że tak się rzecz miała, bardzo przepraszam. Leż pan jeszcze, no. Słyszał pan. Cho, cho i guza sobie pan nabił, badając głową posadzkę czy twarda. Oczywiście posadzka, hen, hen, he. Kreatura zachichotała do wtóru, lojalnie, choć bardzo sztucznie. Pamięta pan coś? Nastąpiła mała konsternacja. Dyrektorskie pudło rezonansowe było zupełnie zdezorientowane, czy należy coś pamiętać, czy przeciwnie nic. Nie. To jest. Ech, śmieszne, panie dyrektorze. No, proszę mówić. Cen miałem, zdaje się, głupstwo, naprawdę, nie ma o czym mówić. Jaki sen? Rojek wolał się upewnić, bo nóż tematem owego snu był mistrzowski rzut bibularza. Zaś tamten nieborak wypieków nagle dostał i długo, długo się wzbraniał, aż nadziany niczym owad na szpilkę, przewiercony na wylot rozkazującym wzrokiem chlebodawcy, zaczął bełkotać z przymkniętymi od strachu oczyma. Pan dyrektor wybaczy. Przecież sen. Ja nigdy bym nie śmiał o tym myśleć. Już, już mówię, zadrżał, przynaglony niecierpliwym stuknięciem obcasów o posadzkę. Śnił mi się ślub. Pa pana dyrektora. Co? Ha, ha, ha. Ale nic więcej pan nie pamięta. Absolutnie? Absolutnie. Ślub? A z kimże to? Dopytywał rozbawiony. Ja bardzo przepraszam. To sen, więc nie mogę odpowiadać. Z kim ślub? Pytam. Z panną Ewą Turno. A co najdziwniejsze w tym śnie, ciągnął płasko głowy, ośmielony łaskawym uśmiechem swego władcy, że ksiądz, który panu dyrektorowi ślubu udzielał, miał twarz tego towarzysza broni, co? Brednie, idiotyzm. O swych obowiązkach proszę myśleć, nie o moim ślubie, zawarczał rojek groźnie, wracając do biurka. Sekretarz spłynął z otomany, niby zapomniany na pokładzie leżak. Zmyty za burtę w czasie burzy. Drepcząc na chwiejnych nogach w stronę drzwi, zobaczył w lustrze, że ma kołnierzyk rozpięty i koszulę rozchełstaną jak mamka przy karmieniu niemowlęcia. Wydał stłumiony pisk zgrozy i cmoknął czołem w drzwi, które nie ustąpiły. Co znowu? Drzwi pan na klucz zamknął, zawołał na wciarz perwidnie, a kiedy wymaglowany męczennik zniknął nareszcie z gabinetu, Podkręcił wąsa z fantazją. Sewą turno, H.M., czemuż by nie, mruknął. Sny mądrych ludzi są zwykle głupie, więc sen idioty powinien mieć sens wcale zdrowy. H.M., Ewa turno. Że też mnie to nigdy do głowy nie przyszło. Zapalił cygaro i zaczął się rozczulać nad sobą. Nie przyszło ci do głowy, Mateuszku, boś tylko o interesach myślał. O płynnym złocie, jak mówił towarzysz broni smulski, żeby go jasna cholera. Ale czas ci, chłopcze, pomyśleć o ślubnym kobiercu. Czas, czas. Dziewczyna śliczna, dobrze ją ubrać, a prezentacja pierwszorzędna, tak, tak. Kretynie, wrzasnął, waląc się dłonią w czoło ku wielkiemu zdumieniu Trockiego, który miał tego popołudnia wiele powodów do zdziwienia. Idioto. Czy dopiero taki patentowany matołek, jak twój sekretarz, musiał ci podać najprostszy sposób opanowania borów? Najprostszy i najtańszy, najrozkoszniejszy, oblizał sobie wargi i zanurzył dłoni lubieżnie w jedwabistą sieść setera.